The ability to do arithmetic wasn't the only thing the Sumerians needed for their civic programs. They also needed to be able to keep a permanent record of their calculations. But hold on, the written word hasn't been invented yet. Numbers, it seems, were the world's first writing. Aconteceu assim. Números específicos de peças eram colocados em envelopes de argila por segurança. Os envelopes eram então fechados. Mas após fechar o envelope, como você se lembraria de quantas peças ele continha? Hum, tinha um probleminha aí. Mas espera um pouco. Pegava-se outra peça para fazer marcas no envelope. Tantas marcas quanto fossem os cones colocados lá dentro. Então, alguma mente brilhante percebeu que o envelope não era necessário. Na verdade, nem os cones eram. Bastava simplesmente fazer as marcas diretamente em um tablete de argila e pronto. Tinha-se o registro dos números. A noção de escrita havia nascido. Os matemáticos sumérios já conseguiam manter registros permanentes de seus cálculos que podiam se tornar mais complexos do que nunca. Poucas pessoas eram iniciadas nos mistérios dos números e elas eram treinadas desde a infância. Tornaram-se uma elite poderosa e muito bem paga que até hoje nós valorizamos. Isso mesmo. O maior presente dos sumérios para o mundo foi o reverenciado contador. foi disciplinado e organizado como jamais fora. Tornou-se uma ferramenta poderosa que podia ser usada, por exemplo, para construir impérios. Exatamente o que aconteceu com o número 1 um em sua encarnação seguinte. O número 1 um se torna uma medida. Egito, três mil anos antes de Cristo. Nas mãos dos sumérios, o 1 um havia se tornado parte de um complexo sistema de contagem. Os egípcios iriam estender seus talentos ainda mais. Além de caminhar lentamente, não sorrir e manter-se em formação, os egípcios amavam coisas grandes. Grandes edifícios, grandes estátuas e grandes exércitos. Também criaram números realmente grandes. E o modo como eles os escreviam nos oferece um fascinante reflexo da hierarquia da sociedade egípcia. Primeiro, os números do homem comum, do dia a dia. O número 1 um era representado por uma simples linha. O 10 era uma corda. O 100, uma corda em espiral. Todos humildes números para os trabalhadores. Mas então vinham os números para os aristocratas, números para impressionar. A thousand is a lotus, symbol of pleasure. Ten thousand, a commanding finger. And then the number for pharaohs. A number the Sumerians never even dreamt of. A million. The sort of number only a pharaoh would need to count his prisons. Era o primeiro milhão da história. E o símbolo que eles usaram foi o de um prisioneiro implorando perdão. Ou será um contador implorando para não ter de contar mais prisioneiros? De qualquer modo, o número um nunca esteve tão ocupado. Mas um tinha outro trabalho que os egípcios queriam fazer. Talvez o mais importante trabalho de todos. Eles precisavam que o número um ajudasse no canteiro de obras. Os egípcios eram construtores entusiasmados e davam muito valor à beleza. Mas é impossível criar belos edifícios sem medir com precisão. E não dá para medir com precisão sem saber qual é a sua unidade. Ou seja, o que você quer dizer quando se refere ao um? Para resolver esse problema, os egípcios fariam algo que ninguém fizera antes. Definiriam sua própria versão do número 1. Um. Ela se baseou no comprimento do braço de um homem, do ombro à ponta dos dedos mais a largura de sua mão. 
O número um passou a ser conhecido como cúbito, a medida para todas as coisas. A incontestável régua. Estes uns oficiais, os cúbitos mestres de tão importantes, eram guardados com todo o cuidado nos templos. Faziam-se cópias deles que eram então distribuídas para que em todo o império, em qualquer projeto em construção, todos soubessem o que se queria dizer com um. E com este simples measuring stick, os egípcios foram capazes de completar seus construções projetos com astonishing acuracy. Se o número 1 um não tivesse se tornado o cúbito, algumas maravilhas do mundo poderiam ser é, um pouco menos maravilhosas. By transforming one from counting things to measuring things, the ancient Egyptians hadn't just opened up a whole new world of bespoke tailoring and fitted carpets. They had made one the measure of all things. One had become the ruler. But its destiny was even more special. One was about to become the essence of the universe. O número um se torna um deus grego. It all began about two and a half thousand years ago in ancient Greece, or modern Greece as it then was, because of a chap by the name of Pythagoras. Pythagoras. Do you have a theory or something? The square of the hypotenuse in a right angle triangle. That's right, Pythagoras' theorem. Bit of a bore, I never quite understood it. Well, actually, I think that Pythagoras was a pretty interesting bloke. Oh, yeah? He had a school in which all his pupils had to give up their worldly possessions, eat only vegetables and swear never to touch beans. Why on earth not? Pythagoras believed that when you fart, a bit of your soul escapes. <laughs> Amazing what you learn in schools now, isn't it? É verdade que Pitágoras tinha lá suas maluquices. Ele estudou no Egito, no Oriente Médio, e quando voltou para casa formou sua escola vegetariana de matemática. Lá dedicou-se a explorar as maravilhas e mistérios contidos nos números. Pythagoras was the first man to come up with the idea of odd and even numbers. And he gave them sexes. One was male, two was female, and so on. Ele também gostava muito de números inteiros, coleções de uns. Percebeu que certos números inteiros assumiam formatos agradáveis. O três formava um triângulo, o quatro um quadrado. Um mais dois mais três mais quatro criavam o dez, que formava um triângulo mágico. Pitágoras também estava convencido de que o um acabaria ajudando a explicar uma das principais dúvidas filosóficas da época. The Greek philosophers were forever trying to find out the one thing that everything is made of. One philosopher said everything's made of fire, another air, another water. Pythagoras said that everything was made of numbers, including music. To find out what Pythagoras meant, I've come to the Waterbury Garden Centre in Oxfordshire. Oh, thank you very much. All I need now is a mathematician. Oh, I'm a mathematician. Oh, what a bit of luck. <laughs> but if you want to find out about Pythagoras, music and maths, we're going to need some pots of rather different sizes. Uh, uh, oh, good luck. Perfect. <laughs> Pythagoras wanted to understand why certain combinations of notes sounded so beautiful and harmonious. So if we play a pot, we get a note. La. But if I combine it with the note of this pot, no, it's rather a bad combination. Let's listen to them together. Oh, yes, no, that doesn't work at all, does it? But if I play this pot here, la, la, that's a beautiful combination. Let's hear them together. 
But why is it such a beautiful combination? And the answer is mathematics. The relationship between the weights of these pots is in a perfect one to two relationship. And it's that combination of whole numbers which makes this such a nice sound. As opposed to the first pot, this is sort of a one to 1.264, not, not a nice whole number relationship, which is causing the bad sound. So Pythagoras is saying that the uh, harmonies are combinations of whole numbers. That's right. Numbers that are collections of ones. Pythagoras realized that these whole numbers are really why things sound so beautiful. And it excited him so much, he realized that really mathematics was the, was the base of everything. That it would explain musical harmony and the cosmos. And this is why he coined the phrase, the music of the spheres. So, shall we? Oh, well, I don't see why not, yes. Se a beleza da música confiava nos números inteiros, Pitágoras concluiu o mesmo deveria acontecer com tudo.